അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് സർവസാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറുകളിൽ കൈവൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറുകളിൽ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൾക്കോട്ട് എന്നുള്ള കണ്ടന്റാണ് ഉള്ളത് രോഗം വിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ആൽക്കോഹോൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുടിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയില്ല അതേപോലെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതേപോലെ മസ്താക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളത് അറിയില്ല ആ നിലക്ക് ഈ സാനിറ്റൈസറുകൾ നജസ്വാവുമോ കയ്യിൽ പെരട്ടിയാൽ കൈകൈന്റെ ശേഷമാണോ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ മറ്റൊരു സംശയം സാധാരണ ലാബുകളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലെല്ലാം ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ രോഗാണ് ഇൻസക്മാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തിഡേറ്റ് സ്പിരിറ്റ് അതേപോലെ ഈ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ ഐസോപ്പൈൽ ആൾക്കോളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ വൈദ്യം തുടച്ചാല് അവിടെ നജസ്സാകുമോ മെത്തിഡേറ്റ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റിന്റെ കൂടെ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഥവാ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മേലിയ ലോക്കം കൂടെ ചേർക്കും അത് നന്നേരം അത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് മസ്താക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതേ ലോക്കോൾ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കോഹോൾ ആൽക്കോഹോൾ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പം ഈ ലാബുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമ്മളെ രോഗങ്ങളിൽ വിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ കൈകിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നെഗസാവുമോ ഇതിന്റെ വിധി എന്താണ് وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل رسول الله أما بعد طيب بطا صورتا مسكر آئنجل ماترمي آد نجسا آغو تارنا نجسي غلا يننا قوتتل فقهاء پلدنه يمنه قوتتل يعنى ومسكر ما يعن ധാപക രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ മത്താക്കുന്ന വസ്തുക്കളും നജസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മായ അല്ലാത്ത ധാപക രൂപത്തിലല്ലാത്ത മസ്താക്കുന്ന വല്ല പൊടികളോ പൗഡറുകളോ ഗുളികകളോ ചെടികളോ ഇതൊക്കെ മത്താക്കുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നേയുള്ളൂ നജസാകുന്നതല്ല നജസാകുന്നത് മത്താക്കുന്ന മുസ്കിറാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ആൽക്കഹോൾ പലവിധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പേര് പറയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നജസാകാനുള്ള മാനദണ്ഡം അതിൽ ഇസ്കാറ് എന്ന വിശേഷണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ധാവകങ്ങളിൽ ഇസ്കാറ് എന്ന മത്താക്കുക എന്ന വിശേഷണം ഉള്ളതും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ഏതുവിധമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ മേല എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട ചുരുക്കത്തിൽ മത്താക്കുന്ന ഇസ്കാറിന്റെ ഘടകം അതിൽ ഉണ്ട് അവിധമുള്ളതാണ് ഈ ദ്രാവകം അത് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വർജിക്കൽ നിർബന്ധമാവുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ആ മുസ്കിറായ ദ്രാവകം തന്നെ ചേരുവയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള സംശയമാണെങ്കിൽ അതിനെ വർജിക്കലോ ഒഴിവാക്കലോ നിർബന്ധം ആകുന്നില്ല എന്നു സാരം ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്കാറിന്റെ ഘടകമായ മത്താക്കുന്നതായ ആ ആൽക്കഹോൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നെഗസാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ് അത് വർജിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇതിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ് ചേർത്തത് എന്ന് ഉറപ്പില്ല ഇതിൽ ആ ദ്രാവകം ഉണ്ടോ നെഗസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ വസ്തുവിൽ നജസുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത കാലത്തോളം ലാഹിർ വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നജസാണ് എന്ന് വിധിക്കരുത് നജസാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നനവ് കൊണ്ട് തുടച്ചാലും നനവ് ദ്രാവകാണല്ലോ അതിന്റെ നനവ് പറ്റിയാലും ഒക്കെ അത് കഴുകൽ നിർബന്ധമാകും നജസാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് വല്ല തുള്ളിയും ശരീരത്തിലായാൽ അപ്പോൾ അത് കഴുകണം നജസ് ശുദ്ധിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നജസ് ശുദ്ധിയാക്കാൻ അത് കഴുകണം എന്ന് വരും അപ്പോ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നജസ് കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെടാവതോ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയപ്പെടാവതോ അല്ല എന്നർത്ഥം അള്ളാഹു അലബി സവാബ് അസ്സാം വലൈക്കും